Огороджений барикадами з усіх боків. Про всяк випадок столичний майдан незалежності вже живе за чітким розкладом та правилами. Тут є і свої бригадири, і кухарі, і навіть вартові. Майже добу поміж мітингувальників провів мій колега Олександр Романюк, а ви зрозумієте, чим нині живе і дихає епіцентр протесту. За вікном 20-та майдан не спить і не дає іншим. Деякі з тутешніх на авто гасають по Києву. Так нагадують, протест триває. Зазиваємо всіх виходити на Майдан, а також ми даємо беркоти трохи розслабитися, щоб вони не думали, що там все скінчилося. Нічого не скінчилося, ніхто не розходиться. Точно так само мітингувальники не збираються бути розігнаними. Щойно вдарили холоди, під'їзди почали заливати водою. За лічені хвилини вона перетворюється на ковзанку. Із металевих плит, якими колись охороняли ялинку, та власне самих частин зеленої красуні, роблять барикади. Причина є, пояснюють. Усі околиці заповнені автобусами з правоохоронцями. Більшість людей знають свою якусь мету, свого перебування, тобто розділені на сектора, там охороняють периметр. Якщо інформація якась поступає, там в Твіттері, в інтернеті десь про те, що десь хтось бачив, то ми ходимо, перевіряємо. Чи дійсно там є якісь люди, бо ну, часто сіють паніку. Паніку на Майдані люди намагаються долати і активним дозвільням. Гріються, спілкуються і грають у футбол. У світлі ранкового сонця від нічних нервів не лишається і сліду. Люди слухають музику, танцюють та співають. А дуже скоро Майдан взагалі стає напівпорожнім. Уже на початку восьмої більшість людей вирушає до Кабміну. Очікуємо, що він сьогодні ж підпише відставку. В кожній, в кожній європейській країні так повинно бути. Ми йдемо з добром, йдемо за справедливість. Швидкої ходи, що правда, не виходить, адже мітингувальники змушені долати ті перепони, які набудували вночі. На самому майдані залишається близько тисячі людей. Однак о 9.30 і вони звідси йдуть після закликів із майданівської сцени. Цього разу до Верховної Ради. Щоправда, там визнають не так затишно, як на майдані. Не організовано немножко. Не організовано. Усе тому, що до самої ради людей не пускають. Мітингувальники туляться у прилеглих вулицях. Тут немає сцени. Навіть політики з людьми спілкуються з будівельних драбин випадкового будинку. Сьогодні тут зібралися люди які втомилися від фальсифікації. На додачу люди не розуміють, що відбувається в самій раді. Трансляцію звідти веде лише одне опозиційне авто, якого не чути вже за 100 метрів. Тому люди рятуються самі. Розглядатися відставка уряду, резолюція про відставку уряду. Дається в знаки й мороз. Люди мерзнуть, обігрітися ніде. Вихід, кажуть, один. Грітись на Майдан, приходити сюди, ми тут до кінця. А вже надвечір центральна площа знову стає головним містом протестів. Олександр Манюк, Григорій Жигало, Дмитро Большаков. Новини 2+,2.